compañeros senadores. La rendición de cuentas sobre la gestión pública y sus resultados representa la columna vertebral para el buen funcionamiento de todo Estado democrático. Son aspectos medulares que dan seguridad y confianza a los ciudadanos sobre sus instituciones. En los últimos años, la fiscalización y la rendición de cuentas de los recursos públicos se han transformado. Sin embargo, la evidencia da cuenta que aún persisten importantes retos por atender. Hace poco, más de un año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Esta forma mandató al Congreso de la Unión a expedir, entre otras leyes, las que regulan la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos de la Federación. En este contexto, se enmarca la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual fortalece las facultades de la Auditoría Superior y le otorga más instrumentos para verificar que no haya irregularidad irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. La, auto, la auditoría no solo emitirá recomendaciones u observaciones, también realizará la promoción de acciones de responsabilidad administrativa, denuncias ante la Fiscalía Especializada y denuncias ante juicio político. De este modo, se cubren las tres materias principales de responsabilidades en cuanto a hechos de corrupción administrativas, penales y políticas. Establece mecanismos de fiscalización que homologan todas las normas a nivel nacional para que las autoridades estatales se encuentren articuladas y cuenten con un referente para participar en fiscalización de los recursos públicos. Se incluyen mecanismos por medio de los cuales la Auditoría Superior de la Federación incorporará, incorporará a las denuncias de la sociedad civil a su programa anual de auditorías. Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se fortalece la coordinación de las entidades fiscalizadas locales con la Auditoría Superior de la Federación. Compañeras y compañeros senadores. Con la aprobación de las leyes secundarias que permitirán operar el Sistema Nacional Anticorrupción, damos un paso trascendental para combatir la corrupción que impera en el país. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, seguiremos fortaleciendo un marco jurídico moderno y acorde a las necesidades de los mexicanos. Les invitamos a votar a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que establecerá las bases para fortalecer a las instituciones del Estado mexicano, lo que coayuvará a garantizar el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos. Compañeras y compañeros senadores, ayer vimos una manifestación que yo digo ridícula, que son los señores que no cumplen muchas de las cosas que están obligados con los trabajadores, pero eso sí van a protestar en una forma grotesca. Aquí, como, dijo, como dice un dicho, este, aquí todos parejos y todos tenemos que cumplir con las responsabilidades que nos mandata esta ley. De lo contrario, no nada más es eh, aventar la piedra y esconder la mano. Es cuanto, 